como parte das atividades do 70º aniversário das Nações Unidas, comemorado em todo o mundo durante 2015, o Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC-Rio, e o Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio promoveram uma palestra com Stephen Schlesinger sobre o papel dos Estados Unidos e da União Soviética na fundação da ONU. But they don't have any really good idea about who is involved in it, what kind of countries participate in it, what it's supposed to do as a mission. And so I, I love these uh, events. I think these are great. They bring people knowledge that they wouldn't have otherwise, and it's a way of building a kind of constituency for the UN. I was fascinated by the fact that the United States had been the major country behind the creation of the United Nations. But one of the things that particularly interested me was the fact that uh, through release of documents under the Freedom of Information Act in the, in, in the American government, I learned that the U.S. had spied on every country that came, came to San Francisco for the 1945 meeting. And I figured, why would the United States have intercepted the cable traffic of all these countries coming to, to uh, San Francisco? I thought they wanted to put together a, a unified group that would, you know, stop aggression in the future and it turned out that Roosevelt the president at the time was so concerned that we the US not make the same mistake that they had about the League of Nations as you know the League of Nations had failed as a, a global security body before the Second World War that Roosevelt wanted to be make sure that he knew all of all the positions of all the countries coming to the San Francisco conference so he could make sure that everybody's interests were were integrated into the final document and that there would be no disruptions and nobody would leave in anger. Essa ocasião da, da celebração 70 anos é uma ocasião também de lembrar eh, o que eh, a ONU não apenas uh, está fazendo, vem fazendo e fará, mas também como a ONU foi criada, num momento eh, especialmente difícil, delicado da história global, depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda estava em curso, graças à energia, à ideia, à visão de algum grupo de estadistas, principalmente do presidente dos Estados Unidos, Franklin, Franklin Roosevelt. O professor Schlesinger escreveu um livro fantástico, Act of Creation, sobre a fundação da, da ONU, é um livro que todos nós, enfim, lemos e apreciamos, é um belo livro de história que se lê, inclusive, com grande prazer, e... É, é importante para uh, as novas gerações entender como a organização foi criada, qual foi o processo complicado, longo, difícil, que levou uh, à criação uh, da ONU, uh, porque as lógicas que levaram uh, à criação da ONU, de fato, são importantes. Uh, são as lógicas que uh, levaram também a ter a carta da ONU, do jeito que ele, ela é, de ter a organização da forma em que ela é. A ONU de hoje, apesar das mudanças, da, da, da multiplicação de atribuições da organização que, que houve, é uma, a ONU é uma organização muito mais enfim, ligada ao seu passado do que muitas vezes lembramos. Aqui nesse seminário, a gente trouxeram para a gente uma visão muito é, ampla da ONU. Em todos os, não todos, mas assim, os braços distintos da ONU, o que é que... É, a ONU faz tanto para combater conflitos na questão de segurança quanto de proteção dos direitos humanos, é bem variado, diversificado. Eu acho que é importante isso porque a gente normalmente não tem essa visão. Fica uma, uma questão simplesmente focada no Conselho de Segurança e a gente esquece do resto. Frente a, a todas essas mudanças que a gente está tendo atualmente, essa questão toda em voga de governança global, é, de emergência dos BRICS, enfim, eu acho muito importante a gente saber qual é o papel dessa organização e eu gostei da palestra, embora eu tenha algumas, algumas críticas, mas eu acho que isso é importante, porque o espaço da universidade é um espaço de contestação, de diversidade, de opiniões diferentes. Eu acho que isso é importante na construção do saber. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.